Друзья, всем привет! И так выглядит CS52 лист в прицеле Т4485. Как вы видите, что когда ты заряжаешь городу, народ, по большому счету, сверх каких-то защищенных зон, танк-то по сути не имеет. То есть выцеливаются верхние лючки, выцеливаются даже лоб башни. И когда ты находишься на таком близком расстоянии, то и верхний бронелист тоже серого цвета. Но опять-таки, если речь идет про подкалиберы. А вот таким образом выглядит Т-4485 в прицеле CS-52 лис. И на самом деле, пацаны, я вам могу сказать, что башня выглядит как будто даже более забронированнее, нежели у э, нового поляка седьмого уровня. Ведь откровенно уязвимых зон имеет меньше. И вот эти вот серые места возле маски орудия, они выглядят значительно меньше. Ну, нежели у конкурента Да и честно говоря, когда мы пытаемся Дорамбовывать и вытанковывать что-то бортами Т-4485 и тут Не совсем откровенно говоря проигрывает Да, если ты где-то там передоворачиваешь Пробиваться будет, оно и понятно Но если ты будешь играть от манцов То в принципе что-то танчить получится Да и не всякая ББшка будет проходить В ваши по-настоящему бронированные борта Танкисты, всем привет, всем хорошего настроения, приятного просмотра. Ну что, я предлагаю рассмотреть, что же будет лучше. Новоиспеченный прем седьмого уровня CS-52 лист, либо же Т-4485, танк советский, тоже седьмого уровня и тоже прем. Народ, в этом видео я практически ни слова не буду говорить про доходность этих танков, потому что не считаю, что сейчас, в 22 году, ну, есть смысл про это заводить речь, особенно, когда мы с вами разговариваем про танки седьмого уровня. Ведь фармит в основном восьмерки. Народ, я сейчас хочу прежде всего рассказать, вообще стоит ли потеть в этот ивент. На самом деле сам-то я запотел вчера и за 45 боев, набив, ну, порядка 2800 среднего урона, я забрал этот танчик, к сожалению, или к счастью, без камуфляжа, не знаю. Но вот он у меня. И... Постараемся, прежде чем перейдем в рандом, конечно же, сравнить их технические характеристики. У меня на самом деле есть некое ощущение про оба этих танка, потому что отыграл я на них достаточно боев и кое-что сказать могу. Итак, пацаны, давайте перейдем к техническим характеристикам. Что у нас по CS-52? По прочности 1250 хп, у Т-4485 1200 хп. Итак, пацаны, что по броне? На самом деле, помните, пожалуйста, все, что это все-таки средние танки и прям на какую-то нереальную броню рассчитывать не приходится, но тем не менее кое-где она все-таки есть. Итак, во лбу башни у CS-52 165 мм брони, в бортах 80 и в корме 60. Что же у нас по 44? 120, но сама башня как бы уже и возможно будет рикошетнее. 90 в бортах и 75 в корме. Что у нас по корпусу? Здесь у нас 80 миллиметров в лбу, 70 в бортах и 45 в корме. По Т-4485 в лбу корпуса 75 миллиметров, ну, чуточку меньше. В бортах зато больше 75 и в корме 45. ДПМ, пацаны, но вот здесь, если мы говорим про поляка, то это, конечно же, не совсем речь про ДПМ, ведь тут всего лишь 2066. Он славится чем, пацаны? Он славится чуточку больше альфой, чем тот же Т-4485. ДПМ у 44 2591. Перезарядка Здесь 8 и 4 секунды, здесь 4 и 6. И это прям на голову выше. Итак, что у нас по пробитию? 158 на ББшках, 197 на подкалиберах и 53 на фугасах. У 44 147 пробития на ББшках, на подкалиберах 210 и 43 на фугасах. Народ, на самом деле, я считаю, что все-таки, если ты не пробиваешь э, танки 8 уровня, то ты их, как правило, не будешь шить ни с пробитием 147 мм, ни с пробитием 158. И лучшее пробитие газа. Голдой в этом плане круче. Итак, по урону у CS-52 урон 290 на основном типе боеприпаса, 250 на голды и 380 на голды. Здесь 200 на ББшках, на подкалиберах 160 и 3 сотни на фугасах. Ну что, пацаны, что у нас по сведению у этого танчика, у нового поляка? 2,9 секунды, у 44-ки 3,2. Немногим, но все-таки больше. Разброс здесь у нас 0,335, у CS-52 0,371. И у того, и у второго танка угол склонения минус 6. И мне кажется, пацаны, что у 44-ки они будут чувствоваться лучше, ну потому что он просто-напросто меньше. Итак, тяга вооруженность у поляка 17 и 8, а здесь 22. И вот этот параметр, на самом деле, для многих остается загадка до сих пор. Да почему же поляку сделали такую, ну, мягко говоря, тяговооруженность на уровне тяг?
тяжа. Да, обидно, пацаны, но работаем, как говорится, с тем, что есть. Итак, скорость поворота башни здесь 51 градус, здесь 48. Скорость поворота корпуса здесь 57, 28, а у 44 60. Ну что, на самом деле, основные технические характеристики мы с вами разобрали. Я теперь предлагаю посмотреть, что эти два танка могут в бою. Народ, на самом деле, предлагаю начать именно с Т-44-85. Если я не ошибаюсь, я катал на этой СТ-шке именно уже после поляка нового ЦС-52. И, честно говоря, вот именно в этом советском танке седьмого уровня сочетается все необходимое для того, чтобы, ну, в принципе, быть достаточно эффективным. Здесь и есть и а, маневренность, и тяговооруженность, и, а, ну, какая-то точность с ДПМом. На самом деле, вот всех этих параметров и не хватает на поляке. Но за счет а, отсутствия скорости и разгона на ЦС-52 ты чувствуешь какую-то... Ну, ложное, ложное чувство надежности. То есть, по сути, если с одноуровневыми танками ты что-то будешь где-то танковать, то как только ты попадаешь к восьмеркам, броня заканчивается. Я вас уверяю. Даже некоторые семерки, заряжая голду, тебя будут шить просто в лоб. Поэтому играйте аккуратнее. И именно вот это здесь э, есть в достатке. Здесь есть ДПМ, здесь есть маневренность. То есть, все функции СТ-шки Т-4485 выполняет на урал. Так, ну, на самом деле, я здесь в, отличной, в отличном положении, в отличной ситуации, потому что самое крутое для СТ-шки это то, когда на него не смотрят и не обращают внимания, а он спокойно а, расстреливает противника. Народ, а, про что я говорю? То есть, если ты понимаешь, что у тебя где-то не хватает пробития, ты заряжаешь голду и точно можешь быть уверен в том, что а, ты пробьешь, потому что, на самом деле, неплохой пробитие, хоть это и под калибр пробитие хватает, но вот точность да, все-таки на 44.85 я вам рекомендую сводиться и в некоторых моментах, но ну, наверное лучше не стрелять и где-то как-то может быть выстрелить получше уязвимую зону. Счет 1-3, пацаны а, настрелянного урона не так чтобы много, но 721 есть и а, Т-44.85 из того, обращаюсь к вам если у вас а, есть а, СТ-шки, то вам Т-44.85 понравится больше, потому что все-таки поляк, ну, средний танк, тот, что мы с вами выбиваем в ивенте, он подходит больше новичку абсолютно точно, потому что, ну, не позволит упороться, потому что скорости у него нет, и, ну, как, как бы кто ни говорил, от альфы играть всегда проще, ну, хоть и ДПМ там откровенно не очень. По сравнению с ним. Но и то, пацаны, 2000 для седьмого уровня, как мне кажется, неплохо. Итак, вкатывает здесь э, КВ-3. И вот я сейчас вам, пацаны, вот на этом банальном примере расскажу, почему Т-4485 во многом будет выполнять лучше функции среднего танка, нежели чем э, поляк. Да потому что даже вот КВ-3 э, не получилось бы у тебя закрутить, будь ты сейчас на поляке. Вот смотри, а, ну вроде как посмотрели, что он а, на тебя не смотрит, не обращает внимания. Здесь, к сожалению, я вот ненужную тычку получаю. Ну вот, и все, и начинается кручение, верчение. Танк ничего не может нам сделать. Вот, а если еще и подкоточить где-то, то, пацаны, он остается просто, а, ну, к сожалению, для него, конечно же, а, уязвимым полностью. А во многом CS-52 не мог бы выполнить эту функцию. Ну и все, пацаны, настреливаем, как, как говорится, дома. И выигрываем катку. К сожалению, это, пацаны, не медаль мастера. Но, тем не менее, неплохой настрел. Ну, как для среднего танка уровня номер 7. Неплохо. Здесь, пацаны, нужно понимать, что где-то как-то лучше обойти, чтобы дать тычку наверняка. Все-таки у CS где-то есть броня. То есть, посмотрите, это когда мы заряжаем под калибр. То есть верхний бронелист достаточно интересно танкует. И э, самое интересное, что вот на расстоянии броня-то у него по сути есть. Но как только вы приближаетесь к поляку, эта броня как будто бы растворяется. Ну что, на самом деле три фрага, счет, э, ну, вроде как неплохой, победный. Мы там где-то должны быть на первом, на втором месте по урону, 2157. Команда, э, опять-таки, <смех> выигрывать ты не очень хотела. Ну и спасибо большое тиммейту за то, что он помог и, собственно, оценил меня по достоинству. Пацаны, переходим к тому самому новому прему, ради которого вчера было отыграно 45 боев с неплохой средухой в 2800. И на самом деле, ребят, я хотел сделать контент. Я хотел показать вам, что в принципе это достаточно просто. И никто не говорит, вообще даже мысли такого нету, что этот танк 
не стоит того, чтобы потеть. По сути, это и потеть-то не надо. Вы просто берете танк 9 десятого уровня и просто играете. Ну, то есть, если вы уж не совсем там, знаете, отбитый какой-то танкист, который накидывает по тысячу за бой. Хотя и у меня такие бои были, но я потом их каким-то образом компенсировал. То, в принципе, забрать этот танк абсолютно легко и просто. А, просто... В другой момент, а почему я должен отказываться от такой возможности забрать танчик? Ну, мне дают возможность э, забрать э, халявный танк. Я очень хочу это сделать. Пацаны, два раза танчим на 290, но пацаны заряжают э, ББшкой, поэтому не пробивают. На самом деле, нет абсолютно никаких вопросов у меня к броне, когда ты находишься в топе списка. Он уверенно чувствует и уверенно танковывает. Спасибо ему за это. Повторюсь, а, ну как и собственно, наверное, любой танк, когда находится на дне списка, должен играть очень аккуратно. Ну и, соответственно, ЦС-52 тому не исключение. А, пацаны, здесь появляется еще один ЦС. Посмотрите, какое количество этих танков в противоположной команде. Я только сейчас заметил, что их 5 штук, блин, на две команды. А, точность, ну вот как-то даже не подводит в этом бою меня. То есть он как бы сводится, да, но попадает. Сводится он не очень быстро, но попадает в конечном итоге. И здесь я прошу э, танкистов, э, что нужно прорашить направление, для того, чтобы не продавили наших с левой стороны, потому что вроде как они в меньшинстве. Углы склонения орудия, пацаны. Все, что не хватает лично мне в этом танке, это углы склонения орудия. Ну дайте, пожалуйста, 8 их. Будет отличный танк. Тем более, ну по-настоящему, откровенно халявным, этот ивент я назвать не могу Для многих это было сложно И многие так и не смогли И многие так и не смогли, к сожалению, забрать этот танчик Как бы сильно этого не хотели Поэтому, мне кажется, он должен быть Ну, прям хорошим Откровенно говоря Потому что сейчас, на данный момент Очень много споров крутится вокруг этого поляка. Мне он нравится, ребят. Для меня, ну, в качестве не, танкиста, который не очень, мягко говоря, любит средние танки, он подходит больше. ДПМ зачастую многим не может быть реализован. Поэтому я считаю, что от Альфа играть проще. И э, я думаю, что если сравнивать два этих танка, то, наверное, новичку тоже подойдет лучше CS 52 Вопрос в другом, сможет ли он выбить. Так, пацаны, ну и э, танкисты из противоположной команды просто заканчиваются по щиточку пальцев. Здесь, э, опять-таки, на стрел... Ну, хотя бы 2200 там практически есть, и то ладно, пацаны. 2000 на танкованного урона, и э, что это говорит, ребят? Что этот танк может выживать, когда находится э, на... в топе списка. То есть абсолютно точно от ромба танкует э, неплохо. Где-то как-то рикошетная башня, да, тоже поможет. Ну вот здесь, Дикер Макс, если ты когда-нибудь увидишь это видео, объясни, пожалуйста, что ты хотел сделать? У тебя Т-3485 Руди был во взводе? Или, или что? Ну почему ты не дал мне проехать? Я так этого не понял. Ну и вот, пацаны, победа, повторюсь, второй знак классности даже получилось забрать в этом бою. И в топе по урона, пацаны. А наша команда, опять-таки, да, ну есть отличившиеся танкисты, даже не будем углубляться там в их скилл. Ну что, пацаны, подводя итог, могу сказать точно, откровенно, что как СТ-шка Т-4485 будет выполнять свои функции лучше, это определенно точно, потому что имеет скорострельность, ДПМ, маневренность, мобильность, разворот корпуса и прочее, прочее, прочее. И я не, я не исключаю ту возможность, что она за счет того, что это все-таки совок, и где-то будет более читерная, нежели чем ЦС-52. Это Прям ощущается, пацаны, бронированным. Но вот это ложное чувство, не думайте, что он э, реально будет танчить, так как у меня танчил, э, ну, я нахожу, нахожусь в топе списка, пацаны. Может быть, и у вас так получалось. Так вот, пацаны, если ты новичок, конечно же, CS52 тебе подойдет больше, чем T4485. Если ты супер профессиональный статист, тебе вообще все равно, на чем катать, ты справишься и на дом, и на втором танке. T4485 изумительный танк во всем. Все, ребят, с вас лайк, подписка, всем пока-пока.